വിരളി പിടിച്ച് ചൈന ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നത് എല്ലാം അവർക്ക് തന്നെ വിനയാകും കുറച്ച് നാളുകളായി അതിർത്തി പങ്കിടുന്ന എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി ചൈനയുടെ ബന്ധം വഷളായി തുടരുകയാണ് അവസാനം ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തിയിൽ വലിയ പ്രകോപനമാണ് ചൈന നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ചൈനയുടെ അപ്രതീക്ഷിത ആക്രമണത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത് ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു വരിച്ചു ഇന്ത്യയുടെ തിരിച്ചടിയിൽ നാൽപ്പത്തിമൂന്ന് ചൈനീസ് സൈനികരും കൊല്ലപ്പെട്ടു കൊറോണ വിവരങ്ങൾ മറച്ചു വച്ചതു സംബന്ധിച്ച് അമേരിക്ക പോലുള്ള വിവിധ രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ നിന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ചൈന കൊറോണയ്ക്കിടയിൽ വൻ ശക്തിയോട് തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടുക എന്ന തന്ത്രവുമായാണ് ഇന്ത്യയോട് തന്നെ ഏറ്റുമുട്ടാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്രകോപനങ്ങൾക്ക് തക്ക മറുപടി നൽകാനുള്ള സൈനിക നടപടികൾക്കുള്ള നീക്കവുമായി ഇന്ത്യയും തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു പതിനാല് രാജ്യങ്ങളുമായി ചൈന അതിർത്തി പങ്കിടുന്നു ഇതിൽ പാകിസ്ഥാനും നേപ്പാളും തുടങ്ങി ഏതാനും രാജ്യങ്ങളോട് മാത്രമാണ് ചൈനയ്ക്ക് തരക്കേടില്ലാത്ത ബന്ധമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട് അയൽ രാജ്യങ്ങൾ ചൈനയ്ക്ക് എതിരാകുന്നു അയൽ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു കയറാനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴും ചൈന നടത്തുന്നുണ്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ചൈന പല രാജ്യങ്ങളുടെയും അതിർത്തി കടന്നു കയറുകയും ചെയ്തു തായ്വാൻ വിയറ്റ്നാം ജപ്പാൻ ഹോങ്കോങ് തുടങ്ങി പല രാജ്യങ്ങളും ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ചൈനയുടെ പരാക്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഈ രാജ്യങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തിനിടെ ചൈനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ നാലോളം തവണ തായ്വാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള വ്യോമഗതാഗത മേഖലയിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറി ഇതിനു മുമ്പ് പലതവണ വ്യോമാതിർത്തി കടന്ന് ചൈനയുടെ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ കാലയളവിൽ ജപ്പാനിലേക്കും ചൈനയുടെ കയ്യേറ്റവും ഉണ്ടായി സമുദ്രാതിർത്തി കടന്നായിരുന്നു ജപ്പാനിലേക്കുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കം ഇതിനെതിരെ ജപ്പാനും സൈനിക വിന്യാസം നടത്തിയിരുന്നു ജപ്പാൻ നേവിയാണ് പ്രതിരോധത്തിന് രംഗത്തിറങ്ങിയത് തുടർന്ന് മലേഷ്യക്കെതിരെ പ്രകോപനവുമായി ചൈന കടന്നു വന്നു മലേഷ്യയുടെ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയുടെ വെസ്റ്റ് കപ്പേല എന്ന സർവേ കപ്പലിൻ്റെ പിന്നാലെ ചൈനീസ് നേവിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും എത്തിയിരുന്നു കപ്പൽ പിടിച്ചെടുത്ത് മലേഷ്യയിലേക്ക് കടന്നുകയറ്റം തടയാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ചൈനയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായത് സൗത്ത് ചൈന കടലിലെ ഇടപെടലുകൾ ഫിലിപ്പീൻസിനും വൻ തലവേദനയാണ് ചൈന സൃഷ്ടിക്കുന്നത് പുതിയ സുരക്ഷാ നിയമം ഉണ്ടാക്കി അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഹോങ്കോങ്ങിനെതിരെയും ചൈന ഭീഷണി മുഴക്കുന്നു ഹോങ്കോങ്ങിനെ ഒരു സവിശേഷാധികാര മേഖലയായി നിലനിർത്താൻ ചൈനയ്ക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ല ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിൽ നിന്ന് ഒരിഞ്ച് പോലും പിന്നോട്ട് പോകാൻ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങൾ തയ്യാറല്ല ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങൾ ചൈനയ്ക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം തുടരുകയാണ് ജനാധിപത്യത്തിനായുള്ള ഹോങ്കോങ്ങിലെ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യം ചെവിക്കൊള്ളാതെ വിമത സ്വരങ്ങളെ അടിച്ചമർത്താനാണ് ചൈന എപ്പോഴും ശ്രമിക്കുന്നത് വിയറ്റ്നാമും ചൈനയെ കൊണ്ട് പ്രതിമുട്ടിയിരിക്കുന്നു വിയറ്റ്നാമിൻ്റെ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകളെ ചൈനീസ് നേവിയും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും ചേർന്ന് ആട്ടിയോടിക്കുകയാണ് നേവിയെ എതിർക്കുന്ന തൊഴിലാളികളെ പിടികൂടുകയും മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ നശിപ്പിക്കുകയുമാണ് രീതി സൗത്ത് ചൈന കടലിൽ ചൈന നടത്തിയിരുന്ന അക്രമാസക്തമായ മുന്നേറ്റങ്ങൾ കുറച്ച് നാളുകളായി വിയറ്റ്നാമിനെ വൻതോതിൽ ചൊടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ രാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും ചൈനയുടെ സൈനിക മുഷ്ടിക്ക് മുന്നിൽ തലകുനിക്കാനാവാതെ വിയറ്റ്നാം ചൈനയ്ക്കെതിരെ സൈനിക വിന്യാസം നടത്തിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലധികമായി ജലമാർഗത്തിലൂടെ ചൈന ഇന്തോനേഷ്യൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ പരമാധികാരത്തെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ കടുത്ത നിലപാടുമായി ഇന്തോനേഷ്യയും രംഗത്ത് വന്നു മെയ് മാസം ചൈനയിൽ നിന്നും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ കിടക്കുന്ന ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഘടകമായ നഥൂന ദ്വീപുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ചൈനയുടെ വലിയ പ്രകോപനമുണ്ടായി ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ജലസമ്പദ് പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ചൈനയുടെ നീക്കം എന്നാൽ ചൈനയുടെ ഇന്ത്യ ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ചൈന അതിർത്തിയിൽ ഇന്ത്യ വൻ സന്നാഹങ്ങൾ ഒരുക്കിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ നീക്കത്തിന് പിന്നാലെ ചൈനയോട് ഇടഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ചെറു രാജ്യങ്ങളും ചൈനയുടെ നടപടികളെ എതിർത്ത് കരുക്കൾ നീക്കി തുടങ്ങി ജപ്പാൻ ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ മിസൈൽ വിന്യാസവും നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു ചൈനയുടെ തന്നെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം ഇന്ത്യ എന്ന വൻ ശക്തിയോടൊപ്പം നിന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി ചൈനയ്ക്കെതിരെ പൊരുതാൻ തയ്യാറെടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇതോടെ ചൈനയെ ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നാല് ഭാഗത്തു നിന്നും പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമ